മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒടുവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത് നസീം ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പ്രതികളാണ് പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ശിവരഞ്ജിത്തും നസീമും അവിടുത്തെ തന്നെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ അഖിലിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അഖിലിൻ്റെ ബൈക്ക് നശിപ്പിച്ചതിന് പാർട്ടി ഇവരെ ശാസിച്ചിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അഖില് ക്യാൻറ്റീൻ മുന്നിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടിയത് ഇവർക്ക് സുഖിച്ചില്ല എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നസീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വടിവാൾ വാങ്ങി ശിവരഞ്ജിത്താണ് അഖിലിനെ കുത്തിയെന്നാണ് സാക്ഷിമൊഴികളായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഞ്ചിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കുത്തേറ്റ അഖിലിനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അഖില് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനകം തന്നെ നസീമിനെയും ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും പോലീസ് പൊക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് വകുപ്പിൽ സിവിൽസ് പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇതിൽ കാസർഗോഡ് കെ എ പി നാലാം ബറ്റാലിയൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് ശിവരഞ്ജിത്തിന് ലഭിച്ചത് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അമ്പത്തിയെട്ട് വെയ്റ്റേജ് മാർക്കായും ലഭിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് മാർക്ക് നേടി ശിവരഞ്ജിത്ത് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമനായി അതേസമയം ഈ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ റാങ്ക് തന്നായി നസീമും തൊട്ടു പുറകെ വന്നു ഈ കേസിലെ പ്രതികളും എസ് എഫ് ഐ കാരുമായ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യവുമായി കേരള ജനത ഒന്നടങ്കം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ വഴിമാറിയപ്പോൾ ഈ കേസ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിശദമായി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച ഈ കേസിൽ കൺടോൺമെൻറ്റ് എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ സംഘം ആറ്റുകാലിലുള്ള ശിവരഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഈ റെയ്ഡിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളും ബ്ലാങ്ക് ഉത്തരക്കടലാസുകളുമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീൽ ഉൾപ്പെടെ ശിവരഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോലീസിന് കണ്ടെടുക്കാനായി ഇതോടെ നാടകീയമായ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി ഈ അന്വേഷണം നിലനിൽക്ക തന്നെ പോലീസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള അന്വേഷണവും ഇതിനോടൊപ്പം നടന്നു ശിവരഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവരെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കേശവദാസപുരത്ത് വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കല്ലറയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറുന്നതിനിടയിലാണ് ഷാഡോ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീമിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേശവദാസപുരത്ത് വെച്ച് പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വൻ ആയുധ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു നസീമും ശിവരഞ്ജിത്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ് എഫ് ഐക്കാർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണിവ ഇതിനെ തുടർന്ന് പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ ഇവർ ഒന്നാമതായതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇവർക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടുന്നതിനായി പരീക്ഷ നടന്ന ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും സ്മാർട്ട് വാച്ചിലും ഉത്തരങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ പ്രണവ് എന്ന പോലീസുകാരനാണ് ഇതെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെയെല്ലാം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കേസ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ കുറ്റപത്രം കൊടുക്കുകയോ അതിന്മേലുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്